En primer lugar, eh, quiero decir que es para mí un honor estar en este simposio. Agradezco mucho al doctor Castañeda y la organización del evento, tan importante evento, y eh, desde luego que me, que me convocara a aquí a tener la oportunidad de intercambiar puntos de vista con tan distinguidos investigadores y eh, trabajadores intelectuales del área de la pobreza, la desigualdad y la exclusión. Eh, yo voy a hablar en torno al problema referido eh, a los pueblos indígenas de México, que como todos sabemos, son el grupo de la población en el que se presenta la más aguda pobreza, desigualdad y marginación. En mi ponencia, eh, lo que analizo es eh, la demanda de reconocimiento a la diversidad cultural, el reconocimiento de las autonomías y autodeterminación indígena, que se ha levantado frente a la desigualdad de oportunidades y exclusión. Pobreza, desigualdad y exclusión son términos que suelen ir unidos y ligados a la descripción de una grave, de una grave problemática de las sociedades contemporáneas. La lectura e indagación que se hace sobre las causas y expresión de estos fenómenos se ve inevitablemente reflejada en la construcción del futuro de las sociedades, en el caso que nos ocupa de la nuestra. En ese simposio se ha tenido la oportunidad de debatir sobre estos conceptos así como sobre los instrumentos que se emplean para medirlos y sustentar el diseño de las políticas correspondientes. No se trata solamente de una discusión técnica sobre los indicadores ni las metodologías, porque el debate es sobre todo político. Es desde la conceptualización que se hace del problema que se construyen o no las propuestas, los enfoques, las estrategias y el diseño de las políticas, en suma, las soluciones. En nuestro país, los pueblos indígenas han permanecido sistemáticamente excluidos de la construcción del Estado, del proyecto de nación. Ciertamente, del viejo modelo de sociedad hegemónica, homogénea y monocultural que promovió la incorporación indígena por la vía de su negación, se ha pasado lentamente al reconocimiento de la sociedad pluricultural, al menos así lo establece nuestra Constitución desde 1992 lo que ha implicado un viraje importante, aunque todavía muy incompleto e insuficiente, en el diseño de las políticas gubernamentales. De ahí que la demanda de inclusión de los pueblos indígenas se mantenga vigente. Este viraje ha dado como resultado el abandono de las políticas indigenistas integracionistas que asociaban la pobreza y la exclusión a la falta de acceso al sistema económico nacional y a la modernización, y que caracterizaron a la cultura indígena como premoderna, tradicional, parroquial y particularista, resistente al cambio y a la modernización, propiciando políticas que no solamente mantuvieron intocadas las causas de la exclusión, sino que incluso las acrecentaron. Hoy en día suele aceptarse que la pobreza, la desigualdad y la exclusión no pueden reducirse solamente a la dimensión económica, y se acepta que modernización y desarrollo no son conceptos equivalentes, por lo que en la caracterización de la situación de la población indígena suelen incluirse factores sociales, políticos, culturales e incluso identitarios. Siguiendo los planteamientos de Amartya Sen, 
quien sostiene que el desarrollo solo puede entenderse como libertad, el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo adoptó el concepto de desarrollo humano con el que se busca enfatizar que la erradicación de la pobreza y la marginación social, de acuerdo a ellos, constituye un proceso orientado fundamentalmente a ampliar las libertades humanas. El desarrollo en este sentido es entendido por el PNUD como proceso social vinculado a la expansión de la libertad a través de la eliminación de obstáculos que impiden a los individuos a optar entre formas distintas de vida y entre ellas se incluye la identidad indígena. Esta concepción del desarrollo implica también una interpretación distinta de la pobreza y de la exclusión social, donde de acuerdo al PNUD el acceso a la riqueza o a los servicios educativos y de salud son solamente indicadores que expresan hasta qué punto una sociedad garantiza la igualdad de oportunidades y en qué medida ha logrado eliminar los obstáculos que impiden a las personas desarrollar plenamente sus capacidades. En ese sentido, el acceso a bienes y servicios es solamente un medio o instrumento para alcanzar un plan de vida o realización individual. El desarrollo humano, señala el PNUD, requiere más que salud, educación, un nivel de vida digno y libertad política. El Estado debe reconocer y acoger las identidades culturales de los pueblos y las personas deben ser libres para expresar sus identidades sin ser discriminadas en otros aspectos de sus vidas, dice el Perú. De allí que entienda la pobreza que prevalece en el mundo indígena, no como bajo nivel de ingreso, sino como privación de la que ha sido objeto para desarrollar capacidades que les permitan tener la libertad para decidir sobre su destino. Bajo esta lógica, el Informe sobre el Desarrollo Humano de los Pueblos Indígenas en México 2010, que acaba de ser publicado, llega a muy importantes conclusiones que muestran el estado de la pobreza, desigualdad y exclusión de la población indígena del país. Si bien, como ahí se advierte, la metodología empleada proporciona solamente indicadores preliminares para conocer el grado de bienestar que gozan las personas, sin profundizar en cómo estos se traducen en capacidades efectivas o en libertad a la que se tiene acceso. Cabe señalar que la metodología del Perú, establecida desde el 90, ha ido cambiando, de modo que, por ejemplo, en 2004 incorporaron el tema de la libertad cultural como dimensión del desarrollo. Destaco a continuación algunas de las conclusiones de este informe 2010, porque me parece que ilustran el problema y exponen los retos pendientes. De acuerdo a las mediciones realizadas por el Índice de Desarrollo Humano, en general la población originaria en los municipios de México alcanza niveles de desarrollo humano inferiores a los de la población no indígena. Incluso es en los municipios donde hay un más alto porcentaje de población indígena que el Índice de Desarrollo Humano alcanza menores niveles. Así, el Índice de Desarrollo Humano de la población indígena del municipio con menor logro es Batopilas, Chihuahua, con un indicador de 0.30, cifra menor que el país con menor desarrollo humano en el mundo, que es Níger, con un índice de desarrollo humano de 0.33. Batopilas está incluso por debajo del municipio con mayor índice de desarrollo humano de población no indígena en México, que es Metlatono, Guerrero, con un logro de 0.49, mientras que el municipio de mayor índice en el país es eh, la delegación Benito Juárez con 0.96 en el Distrito Federal. Estas cifras expresan, como ha señalado en su oportunidad Rodolfo Stavenhagen, que los indígenas no solamente tienen menor acceso a las instituciones sociales y económicas de desarrollo y bienestar, sino también que cuando lo tienen, los resultados para ellos son inferiores al resto de la población. Ello ocurre en las instituciones de servicio social, así como en los flujos de capital y la construcción de infraestructura, todo lo cual ha conducido secularmente, dice Stavenhagen, a la marginación persistente de los pueblos indígenas. Pero además, la desigualdad no solo se expresa en distintas maneras en el mosaico heterogéneo y diverso que caracteriza a los distintos pueblos, sino que se manifiesta al interior de estos como mayor nivel de desventaja social de las mujeres. A la misma conclusión llega el Coneval con la medición de pobreza a la que vincula el acceso a seis derechos sociales, educación, salud, seguridad social, vivienda, servicios básicos y alimentación, encontrando que para el año 2008, 93.9% de la población indígena estaba privada al menos de uno de esos derechos, 
y 64.2% al menos de tres de estos derechos. Además, clasifica como población en pobreza multidimensional al porcentaje de personas con al menos una carencia social y que además son pobres por ingresos, categoría en la cual en 2008 se ubicaba 70.9% de la población indígena. La, población, eh, perdón, la noción de desarrollo humano, en buena medida despojada de su sentido original, se ha trasladado a las políticas y a los programas gubernamentales que derivan de estas, prevaleciendo la idea de que la prosperidad económica es la premisa para el acceso a la distribución de la riqueza y al progreso. Así, por ejemplo, en el capítulo dedicado a la población indígena del Plan Nacional de Desarrollo 2007-12, se sostiene un enfoque esencialmente asistencialista para erradicar la pobreza, desigualdad y exclusión, dejando de lado el problema del ejercicio de la libertad que supone el concepto de desarrollo humano y que implica en última instancia participar en el desarrollo de la nación, pero sobre todo en la definición y construcción de ese desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo propone en su objetivo número 15 incorporar plenamente a los pueblos y a las comunidades indígenas al desarrollo económico, social y cultural del país con, respe con respeto a sus tradiciones históricas y enriqueciendo con su patrimonio cultural a toda la sociedad. De ahí derivan siete estrategias que no solo no aseguran el acceso a la igualdad de oportunidades, sino que nada proponen para garantizar y promover el ejercicio del derecho a la libre determinación que establecen distintos ordenamientos nacionales, pero también internacionales. Si bien, de acuerdo a este objetivo, la incorporación de los indígenas al desarrollo ya no supone la extinción de su cultura, estos siguen considerándose como agentes pasivos. No es la falta de integración lo que ha mantenido excluidos a los pueblos indígenas, sino justamente la forma como han tratado de ser integrados. Bajo esta visión asistencialista, los recursos y programas sociales orientados a combatir la pobreza, reducir las desigualdades socioeconómicas y ampliar las oportunidades de los sectores excluidos, en particular los relacionados con la población indígena, han sido insuficientes para proveer de mejores oportunidades de lo que se dice el desarrollo humano. Así, por ejemplo, entre 2000 y 2009, el monto asignado para la atención de población indígena creció 217 veces. No obstante, estos recursos solamente representaron en promedio alrededor de 1.5% del gasto programable total, cuando la población indígena del país está alrededor del 10% en relación al total, en, el, en los cálculos eh, más eh, optimistas del gobierno. Además, estos recursos no necesariamente se traducen en mejores oportunidades para la población indígena. Por una parte, porque no necesariamente se traducen en bienes y servicios para esta población, de modo que buena parte se destina a gasto corriente. Por otra parte, porque el acceso a estos bienes y servicios pasa por superar las barreras de la discriminación de la que son objeto los indígenas, las cuales se expresan en la calidad de los servicios que se les ofrecen. Por lo demás, las políticas implementadas generalmente no cubren a la población indígena que se encuentra viviendo fuera de su territorio. Según expresan las cifras oficiales, uno de cada tres indígenas vive en las grandes ciudades y localidades del país y, por supuesto, otra cantidad igualmente importante ha migrado al extranjero. La distribución del gasto federal muestra igualmente no solo inequidad, sino un diseño que privilegia esta visión asistencialista y que a la vez promueve prácticas clientelares muchas veces con fines electorales. En el año 2009, por ejemplo, 48% del presupuesto para la atención de la población indígena se destinó al ramo de desarrollo social y a la propia Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. En 2008, entre las seis líneas de desarrollo definidas por la CDI, económico, social, humano, infraestructura, comunitaria, red de comunicaciones, desarrollo cultural y vigencia de derechos, la que mayor proporción del gasto recibió fue la de desarrollo social y humano, el 48.2%, eh, destinándose casi la mitad de lo que ahí se recibió para el programa de oportunidades. Por su parte, en ese mismo año, la línea que menos recursos recibió fue la de vigencia de derechos, solo el 0.2%, y la de desarrollo cultural, 
eh, tuvo 0.4%. Pero al lado de la exclusión por discriminación e inequidad de acceso a los mínimos de bienestar, el mayor problema es la ausencia de participación en los espacios de decisión fundamentales, desde la definición de los indicadores para medir la exclusión en las estadísticas nacionales, hasta la definición y planeación del desarrollo, que incluye con frecuencia acciones que impactan en las tierras, territorios, poblaciones, recursos y culturas de los pueblos indígenas, profundizando la exclusión. La mayor contradicción entre el diagnóstico oficial de la exclusión y las políticas gubernamentales para superarla proviene del hecho de que a estas se superponen otras acciones que simultáneamente se llevan a cabo y que atentan contra el derecho de la libre determinación. Tal es el caso, por ejemplo, de los grandes proyectos de infraestructura, carreteras, presas, etc., que amparados en un supuesto beneficio para la mayoría nacional, intervienen invadiendo la tierra y los territorios indígenas o el espacio en el cual se desenvuelve la dinámica de estas sociedades. Ahora bien, para resolver el dilema exclusión e inclusión, no basta señalar las carencias y limitaciones que prevalecen entre la población indígena. La demanda de inclusión de los pueblos indígenas no es por mayor acceso a los bienes y servicios, sino de reconocimiento a la diversidad cultural y la diferencia, que implica simultáneamente reconocimiento de las autonomías y autodeterminación. Ello significa revertir el proceso de privatización de tierras, deforestación, erosión de los suelos, sobreexplotación de estos, que han producido el empobrecimiento de la población y que generan como consecuencia migración hacia ciudades del país y el extranjero. Igualmente, significa preservar el territorio, es decir, el espacio geográfico-cultural que los pueblos indígenas reclaman como derecho colectivo, indispensable para su sobrevivencia, su identidad y su reproducción como pueblos. De ahí la demanda de control sobre los recursos naturales y de la participación activa de los pueblos indígenas en el diseño de los programas de gobierno para impulsar el desarrollo, es decir, la satisfacción de las necesidades humanas y de equidad en la distribución de los recursos y de los beneficios de crecimiento colocados como interlocutores válidos y reconocidos por los actores políticos, es decir, participantes en la toma de decisiones. La demanda de inclusión implica también el acceso a los derechos culturales y a la representación política en instancias de gobierno. El reclamo de reconocimiento de la diferencia, extendido a través de variadas formas de acción colectiva en los años recientes, ocupa un lugar central en el debate contemporáneo sobre las democracias, en tanto que implica el cuestionamiento de la capacidad de conciliación de los principios democrático-liberales de participación política y gobierno, por una parte, con las diferencias identitarias o culturales que subyacen en el tejido social, por otro. Este reclamo confronta interpretaciones sobre las características de la democracia que se aspira a construir. Desde la posición liberal tradicional, se asume que los derechos de la ciudadanía son suficientes para garantizar la igualdad y las libertades individuales. La libertad de elegir formar parte de una comunidad cultural y la de defender desde los derechos individuales los intereses colectivos. Por otra parte, una segunda posición pone el acento en el fracaso de las políticas de integración que pretendieron construir una cultura nacional homogénea y uniforme como condición de existencia del Estado-Nación, así como de las políticas asistencialistas implementadas para atenuar la pobreza, marginación y exclusión, y de aquellas políticas que centraron la atención en frenar el, de, el deterioro de la esfera de la representación política y de la vida partidista, a partir de restrictivas modificaciones y reformas al sistema electoral y de partidos. En ese sentido, el reclamo del derecho a la diferencia guarda relación directa con la estructura vigente de la representación de intereses en la sociedad, alude a la capacidad de los ciudadanos para participar en las decisiones. Las experiencias de las formas de acción colectiva que destacan el reclamo de la diferencia han dejado claro que estas diferencias identitarias que se sobreponen al principio de la ciudadanía, entendida como agregación de individuos iguales, no se resuelven negándolas o ignorándolas, ya que al no ser reconocidas como tales, tienden a chocar y obstaculizar el funcionamiento de prácticas democráticas. Al mismo tiempo, expresan que ciertamente existe una creciente disposición a reconocer en la democracia la posibilidad de resolver la sobrevivencia de lógicas distintas, la del individuo y la de la comunidad, 
sin trastornar su esencia. Los debates contemporáneos que se desarrollan más allá de las propuestas multiculturalistas no han arribado a una conclusión, pero sí han dado lugar a una cierta flexibilización de la posición liberal que se ha traducido en distintos casos en el establecimiento de políticas que asumen mantener al Estado alejado de, los, de la intervención en asuntos culturales de las minorías. El centro del problema es, pues, el de la construcción de un Estado diferente, pluricultural e incluyente, donde la posibilidad de una nueva gobernabilidad implica la institucionalización del respeto y reconocimiento a la identidad cultural, los derechos colectivos y no, la no exclusión de los indígenas. Es por ello que ha cobrado fuerza la lucha indígena por sus derechos ciudadanos plenos, la igualdad social y el reconocimiento político diferenciado como sujeto colectivo. Muchas gracias.